Всем привет, друзья! Сегодня я хочу обсудить с вами очень интересную и, как мне кажется, очень важную тему. Может ли не подойти натуральная косметика? А, знаете, на просторах интернета очень часто читаю отзывы, что косметика не подошла, а натуральная косметика не подошла. Нам иногда задают вопрос покупателя, может ли мне не подойти ваша косметика. Спрашивают, получается, что натуральной косметикой могут пользоваться не все? Сразу хочу вам ответить, конечно же нет, натуральной косметикой можно пользоваться всем, она подойдет всем, но есть несколько но. Вероятность, что вам не подойдет какой-то определенный крем, определенный гидролат, она конечно же есть, но это нельзя отнести ко всей косметике, потому что мы все разные, у нашей кожи разные предпочтения, разные потребности, вплоть до того, что у всех разные типы кожи. Что-то может вам не подойти, но это не значит, что нужно ставить крест на целом сегменте натуральной косметики. Нужно изучить этот вопрос детально, узнать, есть ли у вас на что аллергия и подобрать средства, которые подходят именно вам, которые нужны именно вам для решения конкретных задач, которые вы перед собой ставите. Также хочу отметить, что обращать внимание на значки, вот знаете, может быть вы видели большие эко, органик, не всегда правильно, потому что чаще всего это маркетинговый ход. Мы видим большое название эко и думаем так, здесь все точно натурально, здесь точно натуральный состав, нужно брать. Но на самом деле всегда заглядывайте в состав, это важно, потому что то, что пишут на обложке, на обложке можно написать все что угодно. Возможно, вы знаете ситуацию, вот рецепты бабушки Агафьи, да, там иногда написаны какие-то невероятные вообще небывалые компоненты, на самом деле это просто маркетинговый ход, то есть это просто привлечение внимания. Так что будьте внимательны и критичны, обязательно изучайте составы и что немаловажно, вы должны знать, вы должны изучить этот вопрос, знать, что нужно в данный момент вашей коже, ориентируясь и на погоду, и на время года, и обязательно, конечно, смотреть все для своего типа кожи, потому что то, что подойдет сухой коже и будет работать, то, естественно, не подойдет жирной коже ни в коем случае. Если вы уделите этому вопросу некоторое время, тогда у вас получится, знаете, как говорят, попадать в яблочко. То есть вы будете покупать средство и понимать, что оно работает, что оно вам подходит и что натуральная косметика на самом деле очень хорошая. Что касается нашей косметики, у нас есть целые комплексы для жирной кожи, для сухой кожи, для комбинированной или для нормальной. Также есть специальные подборки для решения определенных задач. К примеру, если у вас выпадают волосы, у нас есть пилин для головы, которым нужно скрабировать кожу головы один раз в неделю на инфузе лавра. Лавр очень сильное средство от выпадения волос, для роста волос помогает. Эта процедура, так как она очищает кожу головы и волосу легче расти. Также мы рекомендуем гидролат крапивы, да, у него специфический запах, но он тоже очень хорошо работает для роста волос, от выпадения волос, использовался в медицине уже очень давно. Также в комплексе мы рекомендуем перейти на твердый шампунь и твердый бальзам. Вот покажу вам наши. Кстати, сейчас я вам покажу, у нас как раз есть новинка от выпадения волос и для роста волос. Новый твердый шампунь. Вот этот вот твердый шампунь с Этрарией, я про него уже рассказывала в предыдущих видео. А вот совсем новый мы сделали шампунь, он с пудрой крапивы. Также здесь настой хвоща и инфуз дуба. Очень хорошо подойдет для жирной кожи головы, то есть ну, жирных волос, от выпадения волос и для роста волос. Я надеюсь, вам это видео понравилось, я надеюсь, оно вам было полезным. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Все читаю, рада взаимодействию с вами и до скорой встречи!